Hello， 大家好，我是郑正。切尔诺贝利事件是发生在乌克兰的人类历史上最严重的核泄漏事故，令人闻风丧胆。当时切尔诺贝利的居民不得不放弃一切，背井离乡，重新开启新的生活。当然，也有胆子大的人事后又返回切尔诺贝利居住。不过，照理说，生活在辐射之下的人寿命会大大减短。但是有目击者称，在切尔诺贝利看到了严重变异的一家人，可能这也不能算是人了。那么到底是超自然现象，还是真的遇到了变异家族呢？那感兴趣的小伙伴赶紧长按点赞三秒钟，和郑郑一起来看看这个住在切尔诺贝利的变异家族吧。在一九八六年的四月二十六日上午，位于乌克兰北部的切尔诺贝利核电站。四号机组反应堆发生了爆炸，向空中释放了大量的放射性粒子。这次的辐射量是日本广岛和长崎投下的原子弹总和的两百倍。意外发生之后，三十亿人在这场事故当中丧生。刚开始，死亡的人大部分都是消防队员和救护人员，因为他们根本就不知道野外已经含有辐射的危险。为了控制核电站射程的扩散，在十天的时间里面，当局立刻派人将十三万居民撤离家园。其中约有五万人是居住在切尔诺贝利附近的普里皮亚基镇居民，大家都跑来跑去，父母们赶着去幼儿园接小孩，他们以为顶多离开三四天就会回来，甚至都没有带任何保暖的衣物，就被赶上了转移的大巴车。被人遗弃的普里皮亚基镇很快便出现了狼、野马、野猪和海狸等野生动物，但是有许多动物的基因都突变了，在那里发现的动物多长两只脚什么的都已经不足为奇。但是有数百个家庭离开后。仍然不愿意放弃这里的一切，于是又回到了禁区生活。尽管政府强烈疏散居民，但仍然大约有一百五十人居住在禁区。可能有小伙伴们会担心，这些人还好吗？毕竟生活在高辐射地区，人体受到的伤害可不是开玩笑的。然而，可怕的是，有个科斯洛夫家庭就发生了重大的变异，他们不再像是正常的人类。科斯洛夫一家正是当时重返家园的一员。拉塞特·科斯洛夫是一名历史教授，与妻子雷娜育有三个孩子。在一九八零年的时候，他们搬到了普里皮亚济世，定居在核电站附近的一栋大楼里面。在这个新家，他们度过了六年的愉快时光。但是，切尔诺贝利核事故发生后不久，普里皮亚济作为离核电站最近的城市，自然是不能待了。在政府的强力疏散下，拉塞特一家被迫离开了小镇。但是，突如其来的变故让他们不知所措，他们一穷二白，失去了生活的希望。于是，在不久之后。克斯洛夫一家做出了一个让所有人都震惊的决定，那就是回家。他们明明知道高辐射的存在，这对他们身体来说意味着什么，但也毫不在乎。克斯洛夫一家还是要回到自己的家园，即使这意味着要迎接生命的倒数。然而，根据他们的亲戚描述，最后一次看到他们的时候，他们全家人都戴着防毒面具，走在回去的路上。后来便再也没有与克斯洛夫一家接触过了，因为当时有研究指出，在高辐射区，免疫力低下的儿童只能活几个小时。成年人也最多可以存活二十四个小时，所以幸存下去几乎是不可能的事情。亲戚们也自然以为他们早就去世了，但是事实并非如此。切尔诺贝利核事故虽然已经过去了三十多年，但是惨痛的记忆就像是隐隐作痛的伤疤，并没有被人们遗忘。于是乌克兰政府决定把切尔诺贝利进行重建，建设成一个遗址供后人铭记。人们也很好奇，那些居住在切尔诺贝利的人过着怎么样的生活。据说在景点开放之后，就有好几个游客都说看到了科斯洛夫一家。其中一个游客在切尔诺贝利的一座建筑物的窗户上看到了一个奇怪的女人，其他游客则是看到了他们家的三个孩子。可怕的是，他们一家人从外貌到言行举止，根本就已经不像是人类了，没有人敢靠近他们。拉塞特的脸已经扭曲变形，在另外一家全家照里面，他们一家人的脸上只有两个眼睛和一个嘴巴了。看上去像是三个黑洞，一副死气沉沉的样子。此外，还有许多游客报告，他们的手臂又薄又长，像是变形了的树干。关于科斯洛夫一家的留言很快便传播开来：生活在高辐射区的人真的会变成变异的怪物吗？切尔诺贝利事故后，放射性物质几乎无孔不入。根据数据，乌克兰地区数万平方公里的肥沃良田都造成了污染，两百五十多万人因此还身患各种疾病，其中包括了四十七点三万多名的儿童，人们几乎无处可逃。因为根据专家估计，完全消除这场浩劫对自然环境的影响至少需要八百年，而核辐射危险将持续十万年。这数据简直令整个世界都瞠目结舌。因此，有许多人都觉得，游客们看到的变异家庭也绝对不是闹鬼，因为在持续的核辐射影响之外，他们不可能在那里生活这么多年。
。而且最简单的道理就是，都三十多年过去了，难道孩子们都没有长大吗？怎么看到的还是三个孩子呢？这显然是不合理的。然而，科斯洛夫一家的传言并没有因此而受到影响。许多游客都说自己看到了一个女人和三个孩子，他们本可以在核事故当中成功撤离并幸存下来，但是他们却重返事故发生地，变成了变异的家庭。难道他们真的是被核辐射影响成这样的吗？还是说游客看到的只是鬼影呢？然而，变异家庭的传说无疑是给切尔诺贝利附近的地区增加了一些恐怖的元素。很多人将其称之为“鬼城”。一些胆子大的人更是想进入这片荒废的城市当中探索，一睹变异家庭的真容。但是，关于科斯洛夫一家的照片与资料似乎是拼凑而成的，也就是说，变异家庭的传说很有可能是虚假的故事。果然，发现这个面部相当扭曲的人根本就不是拉塞特，而是英国的一名演员，叫做亚当·皮尔森。在五岁的时候，亚当不小心撞到了头，没想到凸起的肿块久久没能愈合。随后，他被诊断出患有神经纤维瘤，这种疾病会导致非癌性肿瘤在神经组织上生长，那也就是说，凸起的肿块将跟随他一生。所以，亚当从小就被当作怪胎，受尽了凌辱。而在变异家庭的传说当中，亚当的照片又被错误地指认为受辐射影响的畸形人，而他的疾病非常罕见，百分之五十的病例是遗传性的，百分之五十是由自发突变引起的，和辐射毫无关系，真的是很不礼貌。既然这张是假的照片，那这张无口之家的合照也自然是胡乱拼凑的。确实，这张合照是出自于琳达·德鲁斯的博客，在两千零九年的七月十日，他发布了一篇文章，纪念全家的趣味跑步活动。又上传了1984年在美国威斯康星州格林贝拍摄的照片，然而就是这张无口之家的照片，以讹传讹，一直被误认为是科斯洛夫一家变异前的样子。那么说的话，那几张变异后的照片又是出自哪里呢？其实那些照片都把我吓了一跳，他们像是戴着诡异的面具，眼神空洞悲凉，感觉下一秒就要显现出原形，把所有的一切都吞噬了。其中一张古老的肖像画是拍摄于19世纪。是一个名叫康奈尔的加拿大家庭。肖像画中描绘的是位家族代代相传的女性，况且连性别都对应不上，更是离谱。另外一张眼神空洞的五口之家的照片，实际上是一个叫做泽维尔林奇的英国人创作的艺术作品。在二零一一年的九月，他把照片发表在一个名叫“美术中的无限性”的主题网站当中。其实除了这张照片之外，泽维尔林奇还有许多类似风格的作品，都被称作为艺术的无限性。这下就真的搞清楚了，不然就差点上当了。重建后的切尔诺贝利没有变成鬼城，也没有变异家庭的存在，更是没有什么超自然现象。科斯洛夫一家的传言更像是一个恐怖的故事。不过说实话，第一个编出这种事情的人还真的是结合时事，有理有据，不深挖还真的看不出是假的。那可能有小伙伴们会很好奇，那些回到切尔诺贝利的居民真的就没事吗？据了解，目前该地区大约有一百五十人居住。平均寿命为七十五岁。一位叫做埃夫格宁的老人说，自己在八岁那年就搬到了切尔诺贝利了。这座城市给了他们种植的粮食，免于挨饿的机会，所以他对于这片土地有深深的感情。在事故发生之后，埃夫格宁和其他的人一样被赶出了这座城市。但是在外游荡的他并不安心，于是设法在该辐射站找到了一份工作。从那以后，埃夫格宁就再也没有离开过这个禁区。他也在荒原里面种植蔬菜。除了提供给核电站员工之外，这些农作物还可以满足游客的需求。另外一些必要的生活用品，埃夫格尼也会前往禁区之外的城市里购买。尽管政府不停地疏散人员，但像埃夫格尼这样不想在外漂泊的人还是有很多的。玛利亚和家人在避难所待了两个月，也坐不住了，于是一家人穿过森林回到了禁区。曾经繁荣的故乡一下子就变成了废墟，让所有人都很难过。虽然玛利亚抱怨过。自从回来后，就很少能和亲戚见面了。但他并不后悔回到故土，因为在异乡，他们没有任何的归属感。玛利亚也坦言，辐射会造成怎么样的后遗症，他无法预估。但是对于老年人来说，这并没有什么可怕的。他还是希望终有一天，切尔诺贝利能够恢复生机。当然了，当年暴露于过度辐射的人当中，确实多多少少会引起身体的异常，但这不是绝对的，因为也有人平安健康的生活着。如今，随着切尔诺贝利禁区旅游业的发展，这座城市的恐怖传说也逐渐消散。在那里，你可以看到当年废墟建筑物的全貌。前往旅游的人也要严格遵守规则，比如游客必须乘坐专门的巴士，到达现场之后不得接触任何物体或植被，甚至不得坐在地上。离开现场也必须用身体扫描仪测试辐射水平。那么好了，本期视频到这里就结束了。没想到吧，在这个恐怖故事的背后，还有一段惨痛的历史。如今，切尔诺贝利地区试图进行恢复。如果这个景点还能够保证旅客安全的情况下进行展出，世界各地的游客都能亲眼看一看世界上最严重的放射性事故现场，那还算得上是有教育意义的吧？不过不管怎么样。
这场灾难的痕迹将永远被记住，永远沉淀在历史的长河里面。公共场所的安全疏散门应该都是向外开启的，这是因为在避免出现紧急情况的时候，可以快速疏散人群。但就是这么微小的细节，曾经在一家俱乐部中就成了致命伤。因为他至少挡住了几百人的求生之路，最后只能葬身于火海之中。虽然在平时生活当中，这一细节并不起眼，门往哪边开不都一样吗？但如果在火灾发生的时候，门向外开或者向里开，往往起到了关键性的作用。在上世纪美国的这场最致命的火灾当中，说明了一切。华丽的俱乐部到底是如何在几分钟内变成一片废墟的？在上世纪四十年代的波士顿，但凡你不是个老逼灯，那肯定就去过炙手可热的椰林俱乐部了。这是当时最有排面的娱乐场所之一。为了吸引更多的顾客，俱乐部被打造成了酷似热带天堂的南海风格。墙壁上装饰着皮革、藤条和竹子，天花板也覆盖着布条，反正整个氛围感都是拉满的。在昏暗暧昧的灯光之下，顾客们可以在人造棕榈树下喝酒用餐，尽情摇摆。约上几个俏佳人，配上一杯八二年的青红茶，就可以开启昏昏欲睡的 party 了。现场偶尔还会出现音乐家或者明星的身影，为俱乐部增添色彩。然而，除了环境吸引人之外，椰林俱乐部的老板也是响当当的交际花。他的名字叫做巴尼·维兰斯基，而且他黑白两道通吃，脚踏多船，所以在他经营的俱乐部当中，雇佣了许多街头混混当服务员和保镖来维持秩序。导致没有人敢闹事。另一方面，他也与波士顿市长贴得很近，差点就要玩贴贴了。仗着这一层的关系，许多名流也隔三差五的来俱乐部里面捧场。他拍着胸脯向承包商保证：“我跟市长就是父与子的关系，父慈子孝，好吧？只要把心放在肚子里就完事了。”更过分的是，巴尼对最关键的消防法规表现出一脸的不屑，所以俱乐部的大部分安全出口都被锁上了，有些甚至还用布盖了起来。这个操作骚不骚呢？没错，就是为了避免有人白嫖霸王餐逃单嘛。然而，还有非常关键的一点，就是由于战时短缺，空调、氟利昂制冷剂已经被可燃气体氯甲烷代替，所以这一旦出了什么差错，这一个个的杀人 buff 叠加起来，指定是没有客人有好果子吃了。在一九四二年的十月二十八日这一天。波士顿学院与圣十字学院进行了橄榄球比赛。万万没想到的是，赛前所有人都看好的波士顿学院竟然萎了，以十二比五十五的比分输掉了比赛。原来波士顿学院已经在耶林俱乐部预定的庆祝晚会也匆忙的取消，跟老板关系密切的市长是他们的粉丝，也因此取消了前往俱乐部的计划。事情看来，输球也不是什么坏事。至少他们没有意识到后来逃过了一劫，这波血赚不亏啊！不过这丝毫没有影响俱乐部爆满的节奏，因为在当时海军区的许多军人都会来享受假期，他们会与约会对象共进晚餐、喝酒和跳舞。当晚俱乐部还特地准备了火热的现场表演，顾客人数甚至超过了一千人。要知道，按照标准，耶林俱乐部的场地面积最多只能容纳四百六十人，面对人潮涌动的俱乐部，就连常驻的踢踏舞演员马歇尔都非常的吃惊。由于墙壁和天花板都有许多装饰物，反而大大助长了火势。所有的房间瞬间变成了一个火炉，再加上俱乐部停电了，人们只能在黑暗当中爬行，但没人知道正确的出口在哪里。一时间，恐慌的尖叫声此起彼伏，再加上滚滚的黑烟，人们逐渐开始变得难以呼吸。有的人失去了知觉，还有的人大喊着“不要摔倒，否则只会被踩死”。但是现场一片混乱，大部分人都无法控制自己。只能在被困的人群当中挤来挤去。可怕的是，火势只增不减，一个巨大的火球瞬间蔓延到了俱乐部的其他区域。不到五分钟，整个俱乐部就变成了一个火焰大闷罐。一些耗氧量大的火焰直接从缝隙当中跃出，给顾客们做了一把火焰理发。与此同时，大部分顾客都跑到了俱乐部的大门口，这是最最主要的出入口了。但可惜，那是一扇旋转门，所有的人都一拥而上，早就被挤成了卡卡西了，不能动弹。第二个出口有是有，但是出不去啊，因为这是一扇由外向内打开的门。惊慌失措的顾客跑过去，第一反应就是直接往外推，然而又没有标识，后面的人也完全堵了上去，堵得死死的。就算前排的人意识到门需要拉，也完全没有用。想打开，除非你比泰森还牛逼，那其他出口就更不用说了。开头提到过，几乎都是表面出口，不是被锁上了，就是被堵住了。就这样，越来越多的人挤到了门口，越是挤越是出不去，越是出不去，越多人就被踩死，进一步挡住了门口。而外面的路人只能惊恐地看着乌泱泱的人群挤在门上压扁的样子，生与死只在一门之隔。幸存者是肯定有的，但是不多。火势的蔓延速度超乎了所有人的想象，但凡慢了一步，几乎都没有生还的可能了。很快，波士顿的火警总部接到了五四警报，几乎各大医院的所有救护车都赶去现场进行救援。虽然大火不到一个小时就被扑灭了，但真正困难的救援工作才刚刚开始。
，现场的景象完全可以说是辣眼睛。堵在门口的人墙当中，被烧死的人皮肤早就已经变得嘎嘣脆，那些活下来的也开始溶解脱落，空气当中弥漫着一股蛋白质的烧焦气味，一具具烧熟的尸体被传了出来。惊慌失措的人群前来认领自己的亲人或者朋友，但因为尸体已经面目全非了，现场变得异常的混乱。消防员还发现，有几名去世的客人手里竟然还拿着饮料，这说明火灾发生的太快了。他们甚至头脑一片空白，还不知道发生了什么。有的烧伤者还因为吸入了过多的烟雾，当他们遇到冷空气后，组织直接硬化，活生生的阿吉画面。意识到火灾的严重性后，各路海军、陆军还有警卫队都前来协助转移伤者。他们小心翼翼地把一具具尸体拖到街上，稍有不慎，自己的手也会被烫伤。然而，当最后一具尸体被转移出来的时候，消防员再次回到俱乐部里面，眼前可以说是一片的狼藉，桌椅、家具通通都被掀翻，酒瓶、酒杯也都散落了一地，简直就像是龙卷风席卷过的场景了。谁能够想到，红极一时的椰林俱乐部竟一下子变成了废墟？根据消防员透露，如果俱乐部的安全门能够正常打开，并且是向外开的话，至少可以多挽救三百人的性命，根本就不可能弄到这个地步。最终，根据统计，这场大火一共夺走了四百九十二条生命，一百六十六人受伤，死因是严重烧伤和窒息，还有人吸入了烟雾和有毒气体后导致了肺水肿，其中还包括了那个年代流行的电影明星巴克·琼斯。本来他是不想来看球赛的，但在经纪人的嘴遁之下被说服了，结果一去不复返。而这些幸存者当中，大部分都是工作人员，因为他们对俱乐部的结构很熟悉，尤其是后勤区。一开始大火并没有波及，而且那里还有隐蔽的门窗可以逃走。有一部分幸运的顾客就是跟着员工逃跑的，但休息室的出口也是向内开的，再加上人群匆忙，门一不小心又被关上了，一条重要的逃生道路就这么被堵死。眼看着逃不出去了，有一些顾客则是自求多福，躲在了大冰柜里面。当然，也有人铤而走险，他们爬上了屋顶，所幸跳下去的恰好都被接住。而在这其中，最严重的烧伤者要数一个叫做约翰逊的人，他的全身超过百分之五十五的面积被三级烧伤，经过二十一个月和数百次的手术之后活了下来。但不幸的是。十四年后，又因为一次车祸被烧死了。死神悄悄地走了，但没有完全走，只能说真的很倒霉。还有一名幸存者，名叫丹尼尔，他是俱乐部的酒保。当时他用湿毛巾捂住了口鼻，紧贴着地面，苟活到了最后，可以称得上是火灾自救的典范了。在火灾发生之后，多个机构进行了调查，许多幸存者为火灾进行了作证。大多数人认为，拧灯泡的斯坦利要负全部责任。但其余的人认为这是俱乐部的电器短路问题，与斯坦利本人无关。最终陪审团一致认为斯坦利无罪，而俱乐部老板巴尼被判有过失杀人罪。后来他被判处了十二到十五年的有期徒刑，但由于巴尼当时已经是癌症晚期，服刑了三年多就被波士顿市长赦免了。不过好景不长，在两个月之后他就被肝癌干翻了，享年五十岁。其实一直以来，巴尼都想把椰林俱乐部打造成波士顿数一数二的天上人间场所，毕竟这是个有利可图的产业。而他又急于求成，所以在翻新和扩建俱乐部的时候，完全忽视了城市建设标准和安全许可。随着调查的深入，大家很快都意识到了，原来在该俱乐部存在着大量的违规行为，比如多年没有获得任何经营许可权。也没有食品加工许可证，也没有酒类许可证，而且大多数服务人员也都是未成年人，包括斯坦利，更不要说有什么消防培训。更讽刺的是，火灾发生前十天，波士顿消防局的一名队长还对椰林俱乐部进行了检查，并宣告安全，可谓是查了个寂寞。总之，巴尼从来都没有因此受到任何惩罚，民众则纷纷指责这种官商勾结的行为，抨击某些市政府官员在金钱面前完全就不管民众的死活。所以这一惨痛的教训也给很多人敲响了警钟。在悲剧发生后，公共场所颁布了许多新的消防安全法，包括禁止易燃装饰品、紧急出口必须保持开放等等。因此，在发生紧急情况的时候，任何一个小细节都能救活不少生命。但同样的，哪怕一个小瑕疵，也会狠狠地浇灭生的希望。不敢想象，在当时狭窄的空间里面，人们都经历了怎样的心路历程。本是全身心的放松时刻，却遭遇了如此可怕的事情。有人被踩踏而死，有人窒息而亡，有人被活活烧死，还有人义无反顾地重回火海，只为找到自己的爱人。可惜，幸运之神并不会每次都降临。再过一个月就是感恩节了，感恩节在美国是仅次于圣诞节的重要节日。这本该是合家团聚的日子，相当于中国的春节。但却有人处心积虑地想杀死自己的父母，最后还炖了一锅遗骸。如此恶魔般的人物，为了这场谋杀，可谓是做足了功夫，并且他还提前写好了详细的笔记。
，置办好毁尸灭迹的各种工具。那么他为何要对自己的亲生父母下此狠手呢 ？Hello， 大家好，我是振振。当你看完本期的视频，恐怕会对“啃老”这个词又会有新的理解。这起惨案的罪魁祸首叫做乔尔盖伊。记住，这年他二十八岁。二零一六年的十一月二十六日这一天，他的母亲丽莎外出购物，准备添置感恩节的食材；父亲则在家中二楼的健身房锻炼。然而，乔尔却突然拿起刀袭击了他。随后，父子俩发生了一场激烈的打斗，现场的百叶窗被撕裂，健身器材翻倒在地，墙壁和地板上都是鲜血。下来，乔尔还把父亲身上的衣服都脱了下来，和刀一起扔在了雪堆里。此时，母亲丽莎购物完回家，她也难逃厄运。她先把东西放在了客厅的门板上，然后径直走上了楼梯。刚走到上面的时候，一把刀就刺进了她的身体。乔尔并没有手软的，丽莎身上的衣服也全被剪了下来，丢在了旁边。据统计，乔尔一共捅了父亲至少四十二刀，母亲三十一刀。而这一血腥场面并没有让他清醒。接下来，乔尔更加的忙碌，他把母亲的头颅放在了锅子里面煮沸。再把父母的四肢和躯干分别装在一个装满化学物质的垃圾桶中，准备溶解尸体。为了加快化学物质的反应，乔尔在每具尸体上都割开了大伤口，因为这样可以让化学物质更快地渗入到身体内部。如此残忍的犯罪手法，不禁让人怀疑：母亲和孩子之间真的能有如此的深仇大恨吗？这一年，二十八岁的乔尔是个无业游民，他自从毕业之后就没有工作过。一直心安理得地接受父母的援助，也得亏了父母经济条件还不错，同时这可能也助长了乔尔好吃懒做的心理。父亲是一名管道工程设计师，母亲是应对账款的管理员，这对夫妇的经济条件不错，感情也非常的好。当时他们马上都要退休了，于是就提出想搬家，以后再也不会给儿子提供经济上的帮助了，希望他能够自食其力。然而这对于乔尔来说无疑是晴天霹雳，他并没有想着去找工作，也没有想给自己另谋出路。而是在计划着杀人骗保的阴谋。乔尔打着小算盘，只要父母去世或失踪，他就能获得价值五十万美元的保险。即使是要失去双亲，乔尔也毫不在乎，因为对他来说，父母一旦不提供经济支持了，他就没办法活下去。眼下，金钱比父母更加的重要。警方在乔尔背包里面找到了一本日记，里面详细的记录了他谋杀并摧毁父母遗体的计划。在这本笔记当中，乔尔谋杀分尸的步骤被写得一清二楚。在哪里被杀不重要，把大的尸块冲进马桶，调高加热器温度，加速分解等等，看得让人触目惊心。除了谋杀计划，他还记录了一些知识点，比如破坏尸体的方法，需要用到多少化合物来分解多少重量的尸体，还包括对父母财产的分析，事后自己最多能够获得多少钱。有了这个预谋之后，乔尔就开始购置笔记当中所需要的物品。早在十一月七日，他就被监控摄像头拍到，在五金销售店购买了几件物品，包括了盐酸和食品级过氧化氢。十一月十八日，乔尔在装修材料商店又购买了漂白剂喷雾器、延长线和计时器。第二天，他在体育用品店又买了一把海军陆战队风格的战斗刀。在谋杀前一个星期，有人看见乔尔在沃尔玛购买了一个最大号的蓝色垃圾桶，看起来这就是要用于溶解尸体的。而接下来发生的事情，我们都已经知道了。不过，乔尔在袭击父亲的过程当中，自己的手也被割伤了。于是，他去沃尔玛买绷带和药膏的时候，又顺便买了异丙醇和过氧化氢，用来处理尸体。所以，千万不要相信路上遇到任何有伤口的人。如果他不去医院的话，那就很有可能犯下了非常恐怖的事情。最先发现不对劲的人是母亲丽莎的主管，因为在那一天，同事们计划好要给丽莎安排一次退休前的聚餐，她不可能无故缺席，即使有急事也肯定会来个电话。起初主管很担心，是因为丽莎有高血压的病史，会不会是身体出了问题？于是他立刻选择了报警。当警方赶到现场之后，发现了乔尔家从外面看上去就安静的可怕，门口挂着待售的标志。
一靠近房子，警察就闻到了一股刺鼻的化学气味，很让人头痛。透过门窗，他们发现除了异味之外，房子里面还散发着一股热浪，看上去刚买回来的培根、香肠和冰淇淋也都没有放进冰箱里。后来。警方设法进入到他家的汽车里面，找到钥匙，打开了车库门，才得以冲到房屋内。然而，接下来的画面恐怕让所有的人都终身难忘。刚进屋，警察就能看到桌上放着的钱包、现金、锤子和老虎钳等杂物。So table in the in the Eden kitchen. 地板上面更是乱糟糟的，放的都是漂白剂、垃圾袋、二氧化氢等物品。Random items in the kitchen floor. 往右手边的厨房里，最吸引人注意的就是炉子上一口大的汤锅，下面的烤箱也打开着，很是奇怪。另外，桌子上还摆满了武器、弹药、步枪、猎枪和工具箱。墙上的恒温器显示温度为九十华氏度，也就是相当于三十二摄氏度。随后，当警方上楼后，发现了楼梯附近的墙壁上血迹斑斑。楼梯的最上面是一堆女人的衣服，旁边还放着剪刀和几桶下水道清洁剂。反正，在这栋房子里面，能够使用的加热器都被打开了，并且都调到了三十多摄氏度。另外，在浴室里面，警方还发现了两个装满化学品的蓝色大塑料桶，里面正是死者的尸体部位，不过早就已经模糊不清了。刚才厨房里面的汤锅里，也正是母亲丽莎的头颅，父亲的一只手也掉在了健身器材附近，画面实在是不堪入目。警方在房间里面还找到了两张绿色的便利贴，其实这是乔尔试图制造父亲杀害母亲的假象，上面还写着退休金账户五万三千美金，银行两万美金，保险七万五千美金，把我们死后的灰烬撒在身上，告诉我所有的孩子我爱他们。这听起来更像是一封遗书，但是上面的日期明明是二零一三年的十二月十九日。很快，乔尔成为了最大的嫌疑人，警方开始监视他的一举一动。终于在案发的三天后，乔尔被逮捕了。当警察打开了他汽车后备箱的时候，还发现了里面放着一台绞肉机。根据乔尔的妹妹泰勒回忆，母亲曾经告诉他，自己工作完全是为了乔尔，他没有工作无法自力更生。但随着这对夫妇也马上迎来退休，父亲告诉泰勒，退休后打算搬家，与儿子断绝经济上的关系，让乔尔靠自己的双手挣钱。然而，父亲本来还打算在一个月后的圣诞节假期公布这一决定。没想到已经被恶魔夺走了生命。其实，在每一次的家庭聚会当中，乔尔总是一言不发，几乎不与兄弟姐妹们交流。但这次的感恩节，他很反常，主动与侄子侄女展示自己的旧玩具，家人们感到很新奇。更重要的是，泰勒还在乔尔的汽车里面看到了蓝色塑料桶，都还没有问这是干嘛用的。没想到，这竟然是他准备用于溶解父母尸体的容器。然而，在经历四天的庭审过程中，起初乔尔还并不认罪，他不承认自己是有预谋的杀人。但是自己写的笔记铁证如山，还能怎么狡辩呢？最终，乔尔被指控谋杀和虐待尸体罪，被判处了终身监禁。半辈子都在啃老的他，在父母即将退休之际，开始产生了危机感，是时候该决定养活自己了。但是，好吃懒做惯了的他，怎么可能去踏踏实实的上班挣钱呢？他想利用父母的死来骗取一大笔钱。足够供养自己无业游民的生活，简直就是个怪物。乔尔明明有很多次机会振作起来，去追求自己的事业，但他理所应当的啃老，啃到无处可啃，竟然起了杀心，真的是畜生不如。恐怕十一月二十六日这一天是乔尔这辈子最辛苦，也是最有压力的日子吧。毕竟从来没有工作过，处理两具尸体也不是一件容易的事情。那回看整件事，不是我说他，这实在是太懒了。懒得工作是一回事情，他甚至都懒得处理犯罪现场。第一次见到那么乱七八糟的现场，到处都是证据，而且还留着最重要的笔记本，就差自己懒得离开了，待在犯罪现场等警察来逮捕。而且乔尔没有上过班，恐怕也没有意识到上班缺勤，同事老板们都会担心吧。二十八岁还觉得自己是个孩子，别人都是欠他的，甚至欠他两条命，那也没有什么话可说的吧。他把人性的邪恶展露得淋漓尽致，还毫无悔恨之意，令人作呕。恐怕进入监狱对他来说是最好的归宿吧。终于又有人养了，只不过这一次他不自由了。Hello， 大家好，我是正正。我们常在一些古装剧中可以看到，犯人在临死前都会吃上一顿断头饭，吃饱了好上路。那小伙伴们设想一下，如果你在自己生命中享有最后一餐，你最想吃什么呢？可以在弹幕里讨论一下，是饕餮盛宴还是一顿简餐呢？又或者食不下咽，啥也吃不下。那么今天真正就要和大家一起来看看十二个臭名昭著的死刑犯，他们的最后一餐到底是怎么样的 
还是说和你们想的是一样的呢？那好奇的小伙伴别忘了长按点赞三秒钟，本期就和大家一起盘点一下那些臭名昭著的死刑犯在死之前吃的最后一餐。一位叫做亨利·哈格里夫斯的摄影师，设法收集到这些毒恶死刑犯的最后一餐。除了满足大家的好奇心之外，我们是不是能从他们选择食物的类别与他们个人的特征联系起来呢？首先，第一张照片，这一餐看上去营养搭配的相当均衡，有面包、烤鸡、杂菜、土豆泥，还有三杯不同的饮品——水、茶，还有一杯果汁鸡尾酒。由于当时德克萨斯州已经取消了自主选择的权利，所以这是标准餐。四十岁的罗尼·特瑞吉尔吃完这一餐就要被执行致命性注射剂了。在二零零一年的四月十四日，罗尼在德克萨斯州纳瓦罗县的一家夜总会外面，劫车枪杀了一名十七岁的黑人男性。罗尼的一生罪行累累，也曾因持有可卡因和入室盗窃被判有重罪，又因拒捕、盗窃和非法侵入、刑事恶作剧和持有大麻被判过轻罪。然而，更加奇葩的是，罗尼的家人也都有犯罪记录，甚至还鼓励他犯罪。第二张照片是来自四十九岁的史蒂芬·安德森。他的最后一餐选择了奶酪三明治、干奶酪、玉米粒、小萝卜、水蜜桃派和巧克力冰淇淋。史蒂芬从1971年因入室盗窃而被判入狱，在监狱里面，他不仅殴打囚犯和惩教人员，还谋杀了一名囚犯。1979年，史蒂芬越狱后，便开始从事贩运麻醉品的工作。后来走投无路的他，又干起了入室盗窃的勾当，杀了一名81岁的退休老师。但没有想到的是，他的房子里面只有不到100美金了。最后，史蒂芬在退休老师家中又是做饭又是看电视，邻居们觉得异常后就报了警。史蒂芬并没有拒捕，可能也想就此结束动荡的生活吧。第三张照片的这一餐是来自臭名昭著的小丑杀手约翰·韦恩·盖西。一说到他，真的是牙痒痒。真正之前也做过他的一期视频。盖西表面上是个受人尊敬的成功人士，还经常以小丑的形象出现，亲近孩子们，参加慈善活动。在背地里，他却是个杀人恶魔。心理扭曲的他，一共杀害了三十多名受害者。年龄最小的也才十四岁，他们生前遭受了残忍的折磨，后来尸体被埋在了地板下和地下室里面，一部分则被扔进了河里，就连盖西自己都记不清楚受害者的尸体都去哪里了。这样十恶不赦的死刑犯，最后一餐却选择了满满的油炸食品。那么照片里面的菜大家眼熟吗？没错，就是一顿肯德基炸鸡桶，还包括了炸虾仁、薯条、草莓。选择这样一餐，不知道是不是和盖西之前经营过三家肯德基餐厅有关系？还是说，面对即将来临的处决，他选择了一顿高热量的油炸食品来解压呢？在第四张照片当中，这位死刑犯吃的是龙虾、牛排、苹果派和香草冰淇淋。除此之外，他还边吃边看《指环王》。他就是罗尼·里·加德纳。不管在监狱里面还是法院，加德纳都多次尝试越狱。在此期间，一共杀害了两人，其中一名还是司法警察。他的最后一餐完全是因为过分豪华才被记录下来的。第五张照片是来自蒂莫西·麦克维。他策划了一九五五年四月十九日的俄克拉荷马爆炸案，在这场恐怖袭击当中，共有一百六十八人死亡，超过六百八十人受伤，共计损失至少价值六点五二亿美元。这个恐怖分子在最后一餐吃的是薄荷巧克力冰淇淋。据说在行刑前一天，蒂莫西邀请了加州指挥家大卫·伍达德为他演奏了一首安魂曲，他还要求跟一个天主教神父见面。第六张照片的这一餐吃的是牛排、炸鸡、山核桃派，饮料是樱桃味的酷爱。奇怪的是，这位死刑犯并没有吃完，他把山核桃派留了下来，还告诉了一个警卫，他要留着待会儿吃。他就是里基雷·雷克托。在一九八零年的三月二十一日，里基与朋友前往酒吧，其中一名朋友因无法支付三美元而被工作人员拒绝入内。里基当时很恼火，于是就拔枪向人群扫射，造成了一人死亡。随后，一名试图逮捕他的警察也遭遇了枪杀。第七份餐食来自泰瑞莎·路易斯，她是今天视频当中唯一一个女性死刑犯。在二零零二年的十月，泰瑞莎策划了一个恐怖的计划。她雇佣了两名杀手，答应事成之后会给他们一份人寿保险，以此杀害她的丈夫和继子。泰瑞莎则站在一旁，眼睁睁地看着丈夫和继子在睡觉的时候被近距离射杀。这样心狠手辣的女人，在最后一餐选择了炸鸡、豌豆、苹果派和碳酸饮料。据说泰瑞莎在的日子里面疯狂祈祷。在第八张照片当中，看上去也是相当丰富的。不过，这位死刑犯谢绝了最后一段特殊的晚餐。所以吃的是当时的标配：牛排、煎鸡蛋、土豆煎饼、烤面包片、牛奶和果汁。而这份餐食的主人就是大名鼎鼎的泰德·邦迪。这位虐待狂连环杀手惯用的伎俩就是假装受伤，向善良的女性求助，然后进行强奸和谋杀，手段极其残忍。
。在一九七四年至一九七八年期间，他谋害了至少三十六名女性，而真正的受害者总数远不止这些。而接下来的这张照片就比较特殊了，这位死刑犯是维克托·费格，他绑架并杀害了一名医生。对于他的最后一餐，维克托不想有任何留恋，他只想要一颗橄榄。他告诉警卫。他希望自己的坟墓当中能长出一棵橄榄树，以此作为和平的标志。在第十分餐食当中，是出自萨科和凡泽蒂。他们从意大利移民来到美国，开始从事着不同的工作，宣称他们的社会主义、无政府主义以及和平主义的思想。一九二零年的四月，在弥漫着对外国人的偏见和敌意的气氛当中，他们被胡乱指控为协场抢劫案的肇事者。一名财务人员和一名警卫人员在抢劫当中丧生。因此，萨科和凡泽病被判处死刑。许多人认为审判不公平，他们被定罪只是因为他们的激进无政府主义信仰，而不是真正犯下的罪行。然而，就是这样为自己的信念而死。萨科和凡泽蒂最后选择的一餐相当朴素，两个人只是吃了一碗汤、一份肉、两片面包和一杯茶。在1977年，也就是死刑后的50年，马萨诸塞州州长发表了一份声明，终于承认了当年的萨科和凡泽蒂受到了不公正的审判和定罪。下一份餐食看起来就真的很豪华了，不仅是食物，还有摆盘，包括了龙虾、炸土豆、炸虾仁、蒜蓉面包、炒蛤蜊和无酒精啤酒。这位死刑犯是艾伦·李戴维斯，他计划谋杀西屋公司高管的妻子，受害者还怀有三个月的身孕。艾伦将其打得面目全非，可怜的受害者的两个女儿，一个九岁，一个五岁，都在试图逃跑的时候被枪杀。虽然有饱餐一顿的机会，但据说艾伦只吃了一点面包，可能是面对即将来临的电椅，他有些发怵。最后一份餐食最为特殊，因为这位死刑犯安吉尔·迪亚兹连标配的餐食都拒绝了。他最后的声明是：佛罗里达州正在杀害一个无辜的人，佛罗里达州正在犯罪，因为我是无辜的。原来，在一九七九年的时候，安吉尔和两个朋友去抢劫一家脱衣舞俱乐部，在抢劫期间，俱乐部的经理被杀害了。但当时大多数的员工和客人都被锁在了浴室里面，没有目击证人。安吉尔一直声称是另外一个朋友杀的人，自己不是杀人犯。然而，安吉尔几乎不会说英语。牢房里面的另外一个囚犯拉尔夫也听不懂西班牙语，但是拉尔夫却作证说，安吉尔已经向他承认自己曾经枪杀了那位经理。最终，安吉尔被判了死刑。虽然后来拉尔夫承认当时自己在撒谎，但都已经无济于事了。所以，安吉尔拒绝最后一餐，分明就是在抗议。那么，这十二分最后的晚餐有没有让大家惊讶到呢？可能有小伙伴说吃的太好了，还能够自选。说实话，一些罪大恶极的人在选择最后一餐的时候，确实也很符合他们的性格，狂妄和贪婪。含冤入狱的人反而相当的简朴，甚至拒绝了最后一餐。民以食为天，每个人也都会经历死亡，只不过和正常人不同的是，死刑犯是完全清醒的迎来自己的死亡的，所以在最后一餐也尤为珍重与特别。令人唏嘘的是，比起一些连环杀手带给人们的苦难，死刑真的是太便宜他们了。不过，不管怎么样，这些都已经是他们在这个世界上最后一丁点的存在感了吧？那么好了，本期视频到这里就结束了。看完今天的视频，可能有小伙伴们说没用的知识又增加了吧？二零一七年，有一名 YouTube 博主前去一个网红景点打卡拍照，不经意间说了一句，感觉这里弥漫着死亡的气息，没想到一语成谶。两年之后，这片网红湖果然浮出了神秘的尸体。在震惊之余，博主才知道，原来在两年前的视频里面，自己离那具尸体有多么的接近，不禁吓出了一身冷汗。Hello， 大家好，我是正正，今天我们来讲一讲这起曾经震惊一个国家的连环杀手事件。首先，我们来看看这个网红湖的视频，真的是非常特别啊！这一抹红更像是用血染出来的，确实让人很新奇。这换作在国内，估计早就人满为患了。可是有的时候，往往越是鲜艳亮丽的东西，越是透露着危险的信号。是的，这里面的红色恐怕是有毒性的。下面我们来简单的了解一下这个红湖，它的全名为米采罗红湖，来自塞浦路斯。这是一个位于地中海东北部的岛国，气候宜人，风景秀丽，常年吸引着许多游客。除了亮丽的风景之外，这里的犯罪率也是非常低的，是一个安全性非常高的国家。米采罗红湖之所以能成为网红打卡胜地，就是因为这抹不同寻常的红色。其实原因很简单。那里以前是一个矿区，早在1923年的时候，英国人找了矿业公司，在这片区域提取矿物，而勘探结果表明，不是预期当中的铜矿床，而是金矿床。后来，该矿区从1934年运营到1945年便关闭了。到了1959年，矿业公司在关闭的金矿床附近发现了新的矿山，也就是现在的米采罗红湖的位置。随后便一直在该地区开采黄铁矿，直到1967年。
，矿山被完全开采后，公司就停止了运营，而该地区却留下了一个火山口。遇到连续降雨后，这个坑就充满了雨水，后来便形成了一个湖泊。可诡异的是，湖水逐渐呈现红色，在这里面，大多数生物都生存不了。经过检测，湖水的 pH 值在两个季节都非常的低。并且重金属严重超标，已经达到了损害周围环境的风险。据专业人士透露，这里的湖水基本上和电池酸度差不多了，足以杀死鱼类，并可能损害人类健康。没想到这片网红湖竟是这么来的。不过总的来说，这个地方较为偏僻，前来打卡的人并不多。可自从2017年6月 ，YouTube 上面的一名旅行博主来到塞浦路斯打卡红湖后，事情似乎在朝着不可收拾的方向发展。这名博主名叫莎拉，来自美国。当她得知红湖的存在后，便和男友商量要前去当地拍摄视频，肯定能够收获不错的播放量。很快，莎拉和男朋友便踏上了旅行。他们带着设备，不远万里的来到了塞浦路斯。在经过长途跋涉后，莎拉和男友翻过了一道低矮的铁丝网，便来到了红湖附近。他们终于抵达了这个神秘的湖泊。紧接着就是拍摄环节。当男朋友在架设备的同时，莎拉无意间说了这么一句话：“我总觉得空气里面弥漫着死亡的气息。”也不知道是莎拉为了节目。效果在故弄玄虚，还是这湖泊的颜色确实是让他瘆得慌。对此，莎拉的男朋友开玩笑说道：“这里确实像极了电影里面发生谋杀案的地方。”边说着，边把镜头切换到湖面。在这个时候，突然有一个奇怪的漂浮物映入眼帘。不过在当时，莎拉和男朋友并没有多想。他们还以为是某个腐烂的原木，而事实上那是一个手提箱。由于莎拉感觉这个地方很诡异，可能是某种气场不对，所以她和男朋友简单拍了点素材，就迅速离开了。晚上，莎拉在社交媒体上传了白天的照片和视频。本以为这次红湖之旅就到此结束了，可没想到在经历此事两年后，莎拉的 YouTube 后台差点被私信挤爆了。原来，在她曾经拍摄的红湖视频里面，竟然出现过用于抛尸的手提箱。是的，就是那个手提箱。当时离他是多么的近。时间来到二零一九年四月份，一个德国游客前来打卡红湖。由于刚结束连续降雨。塞浦路斯的景色异常清新秀丽，可在拍摄过程当中，湖面上的行李箱突然翻滚出了一具尸体，这可把游客吓坏了。他立刻报了警。要知道，塞浦路斯一直以来都标榜自己是世界上最安全的国家之一，而这则新闻就像是一颗炸弹，瞬间在整个国家引爆。与此同时，警方立刻将尸体打捞上岸，查明身份。很快，死者的身份信息出来了，他的名字叫做玛丽，是一名三十八岁的菲律宾女佣，于二零一八年五月与六岁的女儿一同失踪，此后便再也。没有消息了。此时，警方意识到玛丽女儿的尸体也很有可能在红湖里面，于是就派遣潜水员进行没日没夜的打捞。果然，在二零一九年四月二十日，警方有了新的发现。可结局出乎了所有人的意料，因为那并不是孩子的尸体，而是另外一具成年女尸。同样的，尸体也被塞进了手提箱里面，旁边还绑着笨重的水泥块。不知道已经在湖底躺了多久了。经过警方确认。这第二位成年女子是二十八岁的阿丽安，和玛丽一样，她也是一名菲律宾女佣，而且在尸体被发现之前也失踪了好几个月。这下好了，基本可以断定这两起谋杀案的嫌疑人是同一个。这一发现迅速让所有的人都震惊不已，塞浦路斯竟然会出现一个连环杀人魔。网红湖也随之成为了网红抛尸地点，简直是天大的丑闻。原本在网上就没有几个博主打卡过，而恰好莎拉就是唯一一个拍摄留念过的人，她的频道也因此变得不得安宁。原来当时她和男朋友误以为是木头的东西，就是凶手用来抛尸的手提箱。再加上她在视频当中多次提到死亡的气息，这让网友们非常好奇，这到底只是巧合，还是真的看到了些什么？不方便透露呢？不管怎么样，消息一出，塞浦路斯当地的居民都愤恨不已，他们指责警方无能，对失踪案根本就不上心。另一边，警方调查了玛丽生前的通话内容和短信记录，发现有一个男人非常的可疑，而且在玛丽失踪前，两人还见过面。很快，警方确认了该男子的身份，他的名字叫做尼克斯，是一名希腊裔的陆军上尉。起初，尼克斯对这起案件矢口否认，他声称自己不认识他们。但经过几天的问审，警方调整了策略，和他打起了心理战。后来，尼克斯突然改变了证词，对这起案件供认不讳。不仅如此，他还摆出了一副玩世不恭的态度，说道：“好无聊，我想进监狱，你们多带点纸来。”
，这样我就能全部写下来。然而，更让人难以置信的是，尼克斯竟然坦白自己在过去三年里面一共杀害了七名女性，其中两名是受害者的女儿。他利用自己军人的身份，在社交媒体和约会软件上面广撒网，受害者都被他的花言巧语给蒙骗了。再加上有正直的军人身份加持，这些女性便放心大胆的与他见面约会。没想到，在发生关系后，疯狂的尼克斯居然还会痛下杀手，有的时候甚至连受害者的女儿都不放过。对此，他的解释是担心会被孩子指认出来，最好的办法就是一起解决掉，以绝后患。除此之外，他还指认有一具尸体被自己扔进了军队射击场的一口井里。果然。警方在尼克斯所指认的井里面找到了一名赤身裸体的女性，她被床单包裹着，可惜身份尚未查明。另一边，警方推测红湖里面肯定还隐藏着别的尸体，于是加大了搜索力度。由于红湖曾经是一个矿区，湖底有着多年采矿的副产品。能见度非常的低，大大阻碍了对尸体的搜索。好在功夫不负有心人，负责红湖打捞的潜水员又有了新的发现。他们又从湖里面打捞出一个沉重的手提箱，经过法医检查，里面的尸体已经被肢解，出现了晚期腐烂的现象。更重要的是，箱中的尸块分别来自三个不同的人。最后经过 DNA 对比，其中一名死者是菲律宾人，三十一岁的玛丽卡，她也是女佣，早在二零一七年十二月就消失了。还有一名死者是三十六岁的利维亚，罗马尼亚人。他的失踪时间可是要追溯到2016年的9月。第三名死者则是利维亚年仅8岁的女儿。可悲的是，这对母女的失踪案也没有引起警方的注意。根据其中一名死者的朋友透露，当时他有跑去警察局报告失踪案，结果得到警方这样的回复：恐怕没有人会关心一位菲律宾女佣去哪里吧。警察就用这么一句话就打发了他，实在是让人心寒。现在就剩下玛丽女儿的尸体还没有找到。据警方推测，她可能在距离矿井的第二个湖里。可是湖水的能见度不足十厘米，里面又全都是化学物质，污染相当的严重。自从开始打捞后，湖面上每天都会有配备声纳系统的船只在进行调查，但直到今天都没有结果。随着案件的调查，外籍佣工这一群体立刻被推上了风口浪尖。据了解，塞浦路斯大约有三万名注册的家庭佣工，其中大部分都是中产阶级家庭雇佣的菲律宾女佣。他们每月的收入大约为四百欧元，远远低于当地最低工资标准。更让人觉得无力的是，即使他们勤勤恳恳的工作，也享受不了最基本的权利，更不要说被平等的对待。要知道，在一个极度依赖旅游业的岛国，出现这样令人不安的大规模谋杀案，影响是相当恶劣的。很快，抗议者走上了街头。他们控诉警方的冷漠，歧视无权无势的外籍佣工，放任连环杀手逍遥法外三年之久。不仅如此，许多外籍佣工都自发来到总统府外进行守夜活动。他们悼念死者的同时，也希望这一群体能够真正得到社会的关注。如果不是被德国游客无意间发现了一具尸体，事情闹大了，警方根本就不可能进行后续的调查。而尼克斯可能会继续在网络上寻找猎物，不知道又会有多少名受害者被抛尸于红湖。古往今来，之所以连环杀手能够有机会多次作案，就是因为他们找准了受害者群体。尼克斯知道外籍女佣的社会地位很低。即使死了也无人在意，更不用指望远在国外的家人为他们讨回公道。而红湖这个地方，除了颜色鲜艳，又有腐蚀性，一般人很难联想到这会成为一个抛尸的地点。两者一结合，再加上警方选择性办案，有关外籍佣工的失踪案件一拖再拖，导致了这个极度猖狂的连环杀手可以逍遥法外多年。这起案件让我想起了上世纪许多连环杀手犯罪的缩影。整个社会的种族歧视、性别歧视、职业歧视等态度，往往会导致某类人群成为特定的受害者群体。在追求正义的道路上，又有警方的腐败或者不作为这一漏洞，大大助长了连环杀手嚣张的气焰，从而导致悲剧接二连三的发生。在某种程度上来说，警方又何尝不是帮凶呢？那好了，本期视频到这里就结束了。如果你们是当时的莎拉，遇到奇怪的手提箱，会不会选择直接打开呢？可以在评论区下方留言。如果觉得视频做的还不错的话，也别忘了点赞、收藏和投币。我是正正，咱们下期视频再见吧。